بدن محترم علماء اللہ جلہ سامین علام میرا مور بہنو الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ایک چھوٹی تقریر بیان ہمارا استاد حضرت عبدالسلام رضوی صاحب سے آپ نے سنا اس لیے ان لوگوں کی اجازت کے ساتھ یہ خوش حامدی کی تقریر ہے حضرت مقدر خاص آج کا مقدر خاص مناظر اہل سنت والجماعت پیروڑ عبد الرحمن ثقافی استاد آنے سے پہلے ایک چند منٹ انشاءاللہ ملیارم میں میں آپ سے بات کرتا ہوں پریہ پٹا مقمیری انگلائی بہمان پٹا استاد ایدھان نمیشنگل کنگلل ایوڑا یتو ادو ویرے ای وینیدن انگل چردائٹ ان سہیکڑم ان وینیدم آئی اورم پڑتوں نمکریام منشن ایوڑا جیوی کنند نمیکی اللہ بڑچد اوین عبادت جیان آن منشن آئی نام ای لوگ تو उम्मयुडे गुर्भाशयतिल निन्न इंगोट इभूमी लोगतेक जनिच्छ वीणद मुदल मिनल महदी इलल लहदी वर्यालुडे तुट्टिल मुदल कट्टिल वेरे युल्ल मुडुवें कारिंगोल वलरे समग्रमाय प्रदिभादिच्छ मदमान विशुद्ध इसिला آئیسلامیل انن دن پر یاد وٹ ووئٹیلیا اندین آن منشن اوڑا جیوی کھن دا اندین آن اللہو ابن انگوٹ پر رنیا ایچڑ اندین آن ابن انگوٹ آن بھوگن دا ابند جیوی تند لکھے مندان اللہم ولک ولک وکیاس ملیا دے والر بکتوم سپشتوم آئی وشد ایسلام نمی پڑی پیچھ ٹنڈا پری اپٹ اپمین انگلے نام مارم تیٹ دری کنڈا باہو دن بلوم بلچوم ایوڑا آواہی چنام جیوی چھے ایدنگل مر نمیش تلنگ ایدنگل مر سمیت ایدنگل مر سمیت ایدنگل مر سمیت ایدنگل مر سمیت روح ون بڑی چھے آ روح بڑی گھلوڑ گوڑ ایند جیوی دم آبسانی چھو پن موسیقی موسیقی ونخرج له يوم القيامة موسیقی 
പറന്നു വീണ സമയത്ത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ശിരിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയുകയായിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം അതിനാണ് ഈ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നാം മരിച്ചെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാ അയാൾ മരിച്ചോ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെ അയൽവാസിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീരൊഴുക്കുമ്പോ അതെ നമുക്കൊരു ലോകം വരാനുണ്ട് ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ലോകം വരാനുണ്ട് ആ ലോകം കണ്ട് നമുക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കണം മുമ്മിനിങ്ങളെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അധ്വാനിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ വാഴിന്റെ മജിൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉള്ളവൻ തലയിക്കെട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശരീരം ധരിക്കാത്തവരിത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അധ്വാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കണം ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഞാനും നിങ്ങളും പുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മി നിങ്ങളെ വഴുതു പറയുന്ന ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന നാം വളരെ ചിന്തയോട് കൂടെ തന്നെയാ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പിരടിയിൽ അതേ ഒരു ചുരുട്ട് നാം കെട്ടിവെക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പിരടിയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നിട്ട് മഷറയിൽ വെച്ച് ആ കെട്ടിവെച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റെക്കോർഡാണ് അവന്റെ പിരടിയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം പുറത്ത് ടുക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അന്നും നമുക്ക് ചിരിക്കണം അതിന് മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കബറിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകുറ നഗീർ അലൈഹി സ്വലാം വരുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതും അഹ്ല സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസവും അത് തന്നെയാണ് കബറിൽ ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്നാൽ മുൻകറിന് കീറ് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു വല്ലാത്ത രംഗം കബറിൽ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട് മുൻകറിന് കീറ് അലൈസലാം കബറിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുൻകറിന് കീറ് അലൈഹിമസലാം കബറിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ കബറിൽ വല്ലാത്തൊരു രംഗം അരങ്ങേറാനുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് റൗമാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലക്ക് കബറിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഈ റൗമാനെന്ന മലക്ക് പറയുന്നു മനുഷ്യ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഈ മയ്യത്ത് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എഴുതാൻ എന്റെ അടുത്ത് പേണയില്ല എന്റെ അടുത്ത് കടലാസില്ല എന്റെ അടുത്ത് മഷിയില്ല ഹബീബ് റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന കഫന് നിന്റെ കഫം പുടയിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം നീ മുറിച്ചെടുക്കുക അതാണ് നിന്റെ പേപ്പർ നിന്റെ കഫം പുടയിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം നീ മുറിച്ചെടുക്കുക അതാണ് നിന്റെ പേപ്പർ നിന്റെ വായയിലുള്ള തുപ്പുനീരുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിന്റെ മഷി അതെ നിന്റെ വിരലുണ്ടല്ലോ അതാണ് നിന്റെ പേന അങ്ങനെ കഫം പുടയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത ഒരു കഷ്ണത്തിൽ അവന്റെ തുപ്പ് നീര് മഷിയാക്കി ഉപയോഗിച്ച് അത് വിരല് പേനയാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ള അള്ള 
അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവനതാ എഴുതുന്നു ഏഴു വയസ്സു തൊട്ട് അവൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പൊ ചെയ്ത രീതിയിൽ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹോ അറുപത് വയസ്സായ മനുഷ്യനാണ് അല്ല എഴുപത് മനുഷ്യ എഴുപത് വയസ്സായൊരു മനുഷ്യനാണ് അമ്പത് വയസ്സായൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവന് ഇതുവരെ ചെയ്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പ ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ അള്ളാഹു അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവൻ അതല്ല എഴുതി വെക്കുന്നു കബറിലെ രംഗം വല്ലാത്ത രംഗമാണ് ഉമ്മമാരെ ഖബർ അവിടെ വിനയം എന്നുള്ളത് കബറിനില്ല ഖബർ വലിയ ഭയാനകതയിലാ നിൽക്കുന്നത് മരണത്തോടുകൂടി പിന്നെ രംഗങ്ങളെല്ലാം മാറുകയാണ് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ഈ ഖബറിൽ വരുന്ന മലക്കുകളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഇമാമുമാരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സ്വാർത്ഥികരായ ആളുകളുണ്ട് സ്വാലിഹി ായ ആളുകളുണ്ട് സുബഹാനീദിൽ ബിസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ മഹാനാണ് മഹാന്റെ മജിലിസിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് കബറിലെ അവസ്ഥകൾ കബറിൽ ആരൊക്കെയാ ചോദിക്കാൻ വരിക എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ ആള് പറയുന്നു എനിക്കതൊന്നും വിഷയം ല്ല ഞാൻ കബറിലെ കാര്യം പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല കബറിലെ ചോദ്യം പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല കബറിലെ മറുപടി ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല അടുത്തുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുകൾ ചോദിച്ചു അനന്തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് തെളിയിച്ചു തരും കബറിൽ സുഹാണല്ലാ കബറിൽ നടക്കുന്ന സംസാരം കേൾക്കില്ലേ കേൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ മയ്യത്ത് മയ്യത്തിന് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കബർ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് കേൾക്കാൻ കേൾവിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാം കണ്ട ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബുകൾ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ കബറിൽ ഒരാളെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് ഔസിയ നഗറിലുള്ള ഉസ്മാനിയ പള്ളിക്കടുത്തുള്ള കബർ സ്ഥാനിൽ ഒരാളെ മരിച്ചു മറവ് ചെയ്ത ഒരു വാപ്പ മരിച്ചു മറവ് ചെയ്താൽ ഈ വാപ്പയുടെ മകൻ ഇങ്ങ് ശാന്തി നഗറിൽ നിന്ന് അവന്റെ മകൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കബറിൽ നിന്ന് കാണാൻ മയ്യത്തിന് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കബറിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് പറയാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കൈ കബറിൽ നിന്ന് ഈ വാപ്പ ഇവന്റെ ഈ മകൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രംഗം ഇങ്ങനെ കാണുകയാ എന്നിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്റെ മകൻ അതാ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി റെഡിയായി അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പ എന്റെ കടത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും കുറുഹാനോദം എന്റെ പാരത്രിക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ തിരിഞ്ഞുകാണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ട് സബർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വാപ്പ വിചാരിച്ചിപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വരും എങ്ങോട്ട് അബർ സ്ഥാനക്ക് വരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും വിചാരിക്കുമ്പോ നേരെ അവൻ പോകുന്നു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആര് കബർസ്ഥാന് കിടക്കുന്ന ആ നമ്മള് കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയ വാപ്പ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം കടിഞ്ഞു അസ്തമിച്ചു എന്ന് ആരും തെറ്റുദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് മരണത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ അബൂ യസീദിൽ ിന്റെ മജിൽസിൽ ഈ ആള് പറയുന്നു ഞാൻ അതൊന്നും കേറാക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കബറിലെ ചോദ്യം പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേണോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വരണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ കബറിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയാൾ മരണപ്പെടുന്നു 
പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ മറവ് ചെയ്ത് എന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദൂരോട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞതടിസ്ഥാനത്തിൽ സുബാണല്ലോ ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ മരിച്ച് കബറടക്കി മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി ഈ രണ്ടാളുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും അലക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുൻകർണക്കീര് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ചോദിക്കുന്നത് മൺറബ്ബുക്ക ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് മൺറബ്ബുക്ക ആ സമയത്ത് ഈ സുഹൃത്ത് ചിരിച്ചു മലക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണോ ഞാൻ അബൂയസീദിൽ ബിസ്താമി റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചുവട് എത്രയോ വർഷം എന്റെ തലയിൽ ഏറ്റു നടന്നതാണ് അബൂയസീദുൽ ബിസ്താമി എന്ന വലിയ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ ഹാദിമാണ് ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണോ എന്ന് മലക്കിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് ഖബറിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ഗഡ്സുള്ള ആളുകളാണ് ആര് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ മലക്കിനോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഇമാം റാസി റതിയല്ലാഹു വൻകോ റാസി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു മൻ റബ്ബുക്ക ആരാണ് നിന്റെ റബ്ബ് സുബാനുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും അതേ നിരീശ്വരവാദികളോട് സംവാദം നടത്തി റബ്ബുണ്ട് ഹാലിക്കായ അമ്മയുണ്ട് ഏകനായ റബ്ബുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതം മുഴുവനും സമർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ എഴുതിയ ഇമാം റാസി തങ്ങളോട് ആ ചോദിക്കുന്നത് മൺ റബ്ബുക്ക അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവനും അമ്മാഹു ഉണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വളു പറഞ്ഞ് കിതാബ് എഴുതിയ ആളാണ് ഇത് മലക്കിനോടാ ചോദിക്കുന്നതായി മാം റാസി ഓർമ്മയുള്ളു അതുകൊണ്ട് കബറിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും ആ കബറിൽ ഉള്ള ഭയാനകരമായ അവസ്ഥകൾ എല്ലാം വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആലിവീങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നിൽ നാം എസ് എസ് എഫുകാരായി എസ് വൈ എസ് കാരായി അഹ്ലുസിന്റെ കിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തകരായി നാം മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഈ പർദ്ദക്ക് വേക്കിലിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരികളെ നമുക്കൊക്കെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിധകളാണ് വേദനകളാണ് പരാതികളാണ് അതിനൊക്കെ അറുതി വേണോ സുബാണല്ലാഹുലാണ് അവരുടെ സദസ്സിലുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണ് മലക്കിനോട് എതിർത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഞാൻ അബൂയസീദിൽ ബിസ്താമിയുടെ ഹാദിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അബൂയസീദിൽ ബിസ്താമി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൈസൂരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ അതേ നേരം കൊളുക്കുന്നു വൈകുന്നേരമാകുന്നു എന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം അലിമിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെടണം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം എത്ര എത്ര ആളുകളാ മരിച്ചു പോകുന്നത് 
അവര് മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആ കുട്ടി നമ്മളെ മദ്രസ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അവര് ഈ മലയാളി മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷമാണ് സുബഹാണുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിരന്തരം സ്ഥാപനവുമായി മദ്രസയുമായി പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലതായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കണം അവരുടെ മജിനിസിൽ പങ്കെടുക്കണം അതല്ലേ അതേ കബറിൽ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഗഡ്സ് അത് ചോദിക്കാനുള്ള ഇൽമ് അത് ചോദിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാനുള്ളത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഈ മലക്കുകളോട് സുബാനുള്ള സംവദിക്കാനും മറുപടി പറയാനും അങ്ങനെ ചോദ്യമില്ലാതെ തുടർ ചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചോദ്യമില്ലാതെ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരോടും എന്റെ വാപ്പമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാം നല്ലവരുമായി ഒട്ടി നിൽക്കുക നല്ല ആളുകളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുക അതെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചാലല്ലേ എന്റെ വയറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകൂ എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം മാറ്റിവെച്ച് ഞാനും എന്റെ കുട്ടിയും ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോളും തട്ടാനും എന്ന ശൈലി മാറ്റിവെച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ കൗമിന് വേണ്ടി ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്തയാകണം ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ ജീവിതം അള്ളാഹു കൊണ്ടു നടക്കും അള്ളയിൽ ആരെങ്കിലും വരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവന് റിസുക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ബേജാറാകണ്ട ബേജാർ അവിടെയാണ് മരിക്കുമ്പോ റബ്ബേ എന്റെ ലഗേജ് കൂട്ടണമല്ലോ എന്റെ ലഗേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം സുബഹാണല്ലോറുകളിൽ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് ഒരാള് കില്ല പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ് അയാള് പറഞ്ഞ് കറിയുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞു കറയുന്നത് അതെ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ അമിത്തിനി അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ ഒരു മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണമേ അള്ളാഹുമ്മ അഹരിജിനി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു മുക്മിനായി ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എന്നെ മരിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോ അതേ കഴിവയുടെ കില്ല പിടിച്ച് കിസവ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ് ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വത്തികനായ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ മനുഷ്യ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് എത്ര കാര്യങ്ങൾ തേടാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചുരുക്കി പറയുന്നു മിനിങ്ങളെ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ നാൽപ്പത് വർഷം പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച ആളാണ് ഇമാമ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂലിയുള്ള പണിയാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ കുയാമത്ത് നാളിൽ വലിയ പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടാണ് അവരെ കാണുക അത്രക്കും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പണിയാണ് മുഹത്തിനിന്റെ ജോലി നമ്മളത് മുഹതിരി മുതിരി മുതിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആള് ഇന്ന് പല ആളുകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് സാധാരണക്കാര് മുഹദ്ദിന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ പല മേഖലകളിലും അമാന്തം കാണിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇത്ര സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചത് ഇമാമിനെക്കാളും സ്ഥാനമുള്ള ഇമാ ആളാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആള് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷം പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ 
അദ്ദേഹം ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു സുബാനുള്ള മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോദിയിട്ട് മരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഖുർആൻ പിടിച്ചു പറയുന്നു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു നസറാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആളും മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു പള്ളിയിൽ ബാങ്കി വിളിച്ച ആളാണ് അയാളും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോവുകയാണ് ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരു തെറ്റും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു തെറ്റവർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ ആവുറത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ലബ്ധത്തിൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ എന്റെ സ്വന്തത്തോടും ഉമ്മമാരോടും അപ്പമാരോട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയുധമുണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം നല്ലതിനും മതി ബടക്കിനും മതി കത്തിയെ പോലെ പച്ചക്കറി മുറിക്കാനും കത്തി മതി ഒരാളെ കൊല്ലാനും കത്തി മതി അതുകൊണ്ട് ഈ മൊബൈലിൽ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ലോകം മുറിക്ക കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അത് ഇന്റർനെറ്റും ഇന്റർനെറ്റും വാട്സപ്പും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും വ്യാപിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വീടിന്റെ മൂലയിലിരുന്ന് ഉമ്മ കാണാതെ വാപ്പ കാണാതെ ആരും കാണാതെ നരകം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തത്തോടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളോടും സ്വന്തമായ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിയില്ല പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കണോ ഇന്നലെ സലാബുസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു പോയിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ ഹവ ഹവയുടെ അടിമയാകരുത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു ശരീരം പറയുന്നു മൊബൈൽ തുറന്ന് പെണ്ണിന്റെ അവറത്ത് നോക്കടാ നീ ലബ്ധത്ത് കൊള്ളടാ നീ സുഖം അനുഭവിക്കട എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾക്കൊരു ഉൾവിളി വേണം മോനെ നിന്റെ വിരൽ തുമ്പ് നരകത്തിലാക്കല്ല നിന്റെ ശരീരം നരകത്തിലാക്കല്ല എന്നൊരു ഉൾവിളിയാണം വേണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതില്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ നേരം പൊളുക്കുന്നത് വരെ വാട്സപ്പിലാണ് ആരും തടയാനില്ല കണ്ടു കണ്ടു കണ്ട് തിമർത്ത് അവസാനം അവൻ ചെന്ന് ചാടുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ബോധം ജനങ്ങൾക്ക് വേണോ ഈ ഒരു ബോധം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണോ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം മദ്രസയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കണം ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അതേ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും അതിനപ്പുറവും പഠിപ്പിക്കാൻ പെൺമക്കളാണെങ്കിലും ആൺമക്കളാണെങ്കിലും ബാപ്പമാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഏത് അത് ഹിന്ദുവായ മാഷാകട്ടെ ഏത് മാഷാകട്ടെ മുസ്ലിമായ മാഷാകട്ടെ ടീച്ചറാകട്ടെ അവരെ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൾ നമുക്ക് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമുള്ളത് ദീൻ അത് രണ്ടു കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ആയാൽ തഹസീലായി എന്നുള്ളതാണ് ാത്തിന്റെ ദർജയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം അത്യാവശ്യം കുറാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഞാൻ കിട്ടും എന്തപ്പോ തൊണ്ട് ജീവിതം കഴിയൂ എന്നുള്ളതാ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നവനെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എന്ത് പറയണമെന്നറിയുന്നില്ല വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ വലിയ എൽമിന്റെ അകുകാരായി അകുകാരിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമി അറിവ് പഠിക്കാനും അറിവിന്റെ വില പഠിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അദ്ദിനുമാരായ നാൽപ്പത് വർഷവും മുപ്പത് വർഷവും ബാങ്ക് വിളിച്ച ഈ രണ്ടാളുകൾ നരകത്തിൽ പോയതിന്റെ കാരണം അന്യ സ്ത്രീകൾ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരിലേക്ക് നോക്കിയതാ കാരണം മൈസൂരിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ തൊപ്പുരുമ്മിയ വീടുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയാൽ മറ്റുള്ളവന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്കാ തുപ്പു നീരെത്തുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് തുപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല ഇടത്തോട്ട് തുപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നെരിങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചേരി പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ഈ മാൻ കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചാച്ചയുടെ വേട്ടി എളാപ്പാന്റെ മകൾ അവൾ അന്യ പെണ്ണാണ് നിന്റെ മകന് അവളെ കെട്ടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഹറാമും ഹലാലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇടപെടുകി ജീവിക്കുന്നൊരു ജീവിതം എന്താ വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സംഭവിച്ചത് ഹാദിയുടെയും മറ്റും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ മൊബൈൽ വഴിയും നമ്മൾ അറിയുന്നു സ്വന്തം മകള് പറയാണ് എന്റെ എനിക്കിന് വാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട കാരണം ആരാ 
അമ്മയായ നിങ്ങളാണ് വാപ്പയായ നിങ്ങളാണ് മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ മതം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാപ്പ ഈ സമയത്ത് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്റെ മകൾ മതിയായ വിവരമുള്ള തീനി അറിവുള്ളവൾ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അവളെ ഞാൻ വളർത്തിയെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് വിരലുകടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ കാലെടുത്തു വെക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആയം നോക്കണം അതേ വരാനിരിക്കുന്ന വിപത്തിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറിലുലമയും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ സാധ്യകരായ പണ്ഡിതന്മാർ താജിലുലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫന ഉസ്താദുമൊക്കെ ഈ മദ്രസാ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി എടുത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ലോകം നമ്മുടെ പേനയുടെ തുമ്പത്തിരിക്കുന്ന ആ പേനയിൽ നമുക്ക് ലോകം കാണാൻ പറ്റുന്നു ആ പേനയിൽ ആ പേനയുടെ തുമ്പത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം ഇവിടെ വരാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ദീർഘദൃഷ്ടിയാൽ നോക്കിക്കണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇവിടെ പറയാതെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല സാരമായ ഒരു മസ്തല ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവുങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു മുള പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എല്ലാ വിഷയവും ഇന്റർനെറ്റ് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഖുറാനിലും അതുപോലെ തഫ്സീറുകൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മുള നമ്മുടെ വളപ്പിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം മുളച്ച് വളർന്നു വന്നു ഈ മുള കാലാന്തരത്തിൽ വളർന്ന് വികസിച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുടെ തൊടിയിലേക്ക് വളപ്പിലേക്ക് ഈ മുളയുടെ വേര് പോയി ആ വേരിന്റെ മുകളിൽ ആ വേരിന്റെ മുകളിൽ ഏയ് ചെറിയൊരു മസാലയാണ് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ജീവിതത്തിന്റെ മസാല ഈ വേരിൽ ഒരു എന്ത് പൊന്തി വന്നു ഒരു മുള പൊന്തി വന്നു പള്ളിയുടെ വളപ്പിലാണ് ആ മുള പൊന്തി വന്നത് എന്റെ വളപ്പിൽ ആണ് ആ മുള ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അതിന്റെ പേര് നീണ്ട് നീണ്ടു പോയി എവിടെ എത്തി പള്ളിയുടെ തൊടിയിലെത്തി അവിടെ മുള വന്നു പൊന്തി വന്നു മുള മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിക്കാർ മുറം മുറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു മുറിക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ മുളയാണ് എന്റെ മുളയാണ് മുറിക്കാൻ പറ്റൂല കശറേ വെളിമാക്കളെടുത്ത് ചർച്ച വന്നു കിതാബുകൾ വരതി എന്താണ് അതിന്റെ മറുപടി നമ്മളെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഖുർആാനും ഹദീസും മാത്രം മതി വേറൊന്നൊക്കെ നോക്കണ്ട ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് എന്ത് പേര് മറുപടി പറയും ഇത് പ്രശ്നമല്ലേ സുലഹാക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടിയാവില്ലേ കുഴപ്പാവില്ല ഇതിന് മറുപടി പറയണം ഖുർആൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിയില്ല പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ പറയുന്നു ഈ മുള മുള മുളച്ചത് എന്റെ സ്ഥലത്ത കാലാന്തരത്തിൽ വലുതായി അതിന്റെ പേരിൽ വേറെ മുള മുളച്ചു വന്നു പള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുറിക്കൂ അത് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ മുറിക്കാൻ പെടൂല അതിന്റെ മുളയാണ് കാരണം എന്റെ സ്ഥലത്താണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പള്ളിക്കാർ പറയുന്നത് പള്ളിന്റെ സ്ഥലത്താ മുള ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുറിക്കും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണ്ടേ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു മുളയുടെ അവകാശി ഞാൻ തന്നെ പക്ഷേ എത്ര വർഷമാണോ ആ മുള ആ പള്ളിയുടെ സ്ഥലത്ത് വളർന്നത് അതിന് ഉതകുന്നൊരു കൂലി ഒരു കാശ് ആ പള്ളി കമ്മിറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്തൊരു സുന്ദരമായ മറുപടി മുള ആയിരിക്കില്ല തന്നെ എനിക്കുള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ ആ മുള എത്ര വർഷം അവിടെ വളർന്നു അതിന് ഉതകുന്നൊരു കൂലി ആര് കൊടുക്കണം ആ പള്ളിക്ക് സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുക്കണം പ്രശ്നത്തിന് തീരുമാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അതീത ആ വിശ്വാസം അതിന് കളം കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അത്ര സ്പഷ്ടമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വേറെ ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൽമുകളൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം നല്ല നല്ല 
എല്ലാ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം എനിക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ഞാൻ ആറേഴ് വർഷമായി മൈസൂരിലുള്ള പക്ഷേ ഈ ആറ് വർഷമായിട്ടും ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ മരിച്ചതിന്റെ ഉടനെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇയാൾ മലയാളിയാണെന്ന് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അറിയുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫാത്യഹ ലഭിക്കാൻ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൽവാസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു ഫാത്യഹ ലഭിക്കാൻ കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ചൊരു ആമീൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാലിഹീനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹറാമും ഹലാലും വ്യത്യാസമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം സുബഹാണല്ലോ അതേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും സഗാബഹനെ പോലെയാ നമ്മൾ പല ആളുകളും പല വീടുകളിലും പെരുമാറുന്നത് പക്ഷേ തന്റെ സ്വന്തം ചോരയിൽ പിറന്ന മകളെ പോലെ എന്റെ അതേ തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പെൺമക്കളോട് പെരുമാറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് ഹറാമാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ വളരെ 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 അപകടത്തിൽ വീണു പോകുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് വീടിന്റെ അടുത്ത് അതെ എന്നും കാണുന്ന ആളല്ലേ എന്നും സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ഉമ്മയുമായി അവിടെയുള്ള സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളുമായി വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാ മൈസൂരിൽ അങ്ങനത്തെ മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും പല ഭാഗങ്ങളിലും പല നാടുകളിലും അങ്ങനെ കാണാം ഇങ്ങനെ തൊട്ടൊരുമി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയും യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ ഇടപയുകയും അങ്ങനെ കാലക്രമേണ സുബഹാണല്ലോ അത് വരുത്തി വെക്കുന്ന വനകൾ വളരെ വലിയ വനകളാണ് വിഷമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്തിനാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരനാകണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എസ് വൈ എസ് കാരനമാകണമെന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകൾക്കും പരാതിയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലല്ലോ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ പരിപാടിക്ക് അവരോടൊക്കെ സ്നേഹ ബുദ്ധിയാൽ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് അമ്മായും സൽക്കാരമല്ല ഇത് റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ പരിപാടിയാണ് അതേ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ തേനീച്ചയുമുണ്ട് അതുപോലെ റബ്ബിന്റെ അതേ പള്ളി സ്ഥാപനങ്ങൾ മദ്രസകൾ ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ പേരോടുസ്ഥാദ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഷേഹന വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ ഇന്ന വിളിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നെ പള്ളിയിൽ ീപ് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മത്സര ബുദ്ധി പാടില്ല കേട്ടോ റബ്ബേ ഇത് എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ സമയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോയി ഒന്ന് സ്ഥാതിനോട് അന്വേഷിക്കട്ടെ കമ്മിറ്റിക്കാരോടൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ പരിപാടി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അഹിലു സുന്നത്തിന്റെ രീതി ചെറുപ്പക്കാരെ അതിൽ നിങ്ങൾ ആരും തടയുകയില്ല അതിൽ നിങ്ങളെ ആരും കുറ്റം പറയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനമാണ് മനുഷ്യന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ആവുറത്ത് വെളിവാക്കി വരുന്ന ഫോട്ടോകളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളില്ലേ പെണ്ണിന്റെ തല പറക്കാതെ പകുതി ഭാഗം മറച്ച് 
തിരിച്ചു വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളില്ലേ ഈ എക്സിറ്റ് അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഫുറോജ് നിന്റെ പോക്ക് നിരകത്തിലേക്കാണ് യാതൊരു മടിയും വേണ്ട മോനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട അതേ വേണ്ടാത്ത പാട്ടുകൾ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് അടിച്ചോ ആ ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് വേണ്ട അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു ഗ്രൂപ്പ് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് അഹിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് അതേ എന്നെ എല്ലാവരും പരിഗണിക്കണം എന്നെ എല്ലാവരും നോക്കണം എന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ കൽപ്പിലും നമ്മൾ ആര കൽപ്പിലും പാടില്ല നമുക്ക് നോട്ടം കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ നോട്ടമാണ് അങ്ങനെ സന്തോഷമായൊരു ജീവിതം അതേ ഈ മൈസൂരിന്റെ ചെരു പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന നാം നാളെ ചിരിച്ചു മരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ളൊരു ചെറിയ അവസരമാണ് വഴതിന്റെ മജിലിസ് അതിനുള്ളൊരു അവസരമാണ് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന വിക്കറിന്റെ മജിലിസ് എവിടെ വിക്കറിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ നടത്തുന്ന മജിലിസ് ഞാനും വരാം എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അതിൽ പോയിരിക്കണം അവിടെ വഴതുണ്ടോ ഞാൻ പത്ത് പേരെ ഞാൻ അറിയിക്കാം എന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നാം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം അതിലാണ് നമുക്ക് പുരോഗതിയുള്ളത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും സഹോദരികളോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും നിക്ക എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിൽ അർപ്പിതമായ വിഷയം സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ദൂരം നിന്ന് വളരെ വിഷം സഹിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാദകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അല്ലൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ സെന്ററിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് ആ സമ്മേളനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് തീയതികളിൽ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാം ഉസ്താദിന്റെ വാഴും ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ വാഴും നാളെ സമാപന സമ്മേളനം ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക പരിപാടിയുടെ 
സന്തോഷത്തിലാണ് മൈസൂരിലെ ഓസിയ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകളുടെ നാമകരണത്തിൽ മഹാനവറുകളുടെ പേരുണ്ടോ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലവും അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൗസിയ നഗർ അലഹമില്ല ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പള്ളിയും ഉടനെ തന്നെ വന്ന മദ്രസയും ഇന്ന് ഈ മദ്രസയിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള നാനൂറിൽ പരം കുട്ടികൾ ഇവിടെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പത്താം ക്ലാസ് വരെ നടന്നു വരുന്നു കൂടാതെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി വീക്കിലി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ക്ലാസ് നാം നടത്തി വരാറുണ്ട് ഈ പർദ്ദയുടെ ബാക്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനോട് ഇവിടെ കാണുന്നതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിരട്ടി ഉമ്മമാരാണ് ഉമ്മമാർ അലഹമില്ല അവർ അവർ ആണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓജസിനും തേജസിനും കാരണമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഘടകം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായി വരാൻ അധ്വാനിച്ച ഇവിടെയുള്ള കാരണന്മാർ സെക്രട്ടറി ഖാദർ ഹാജി സാഹബ് അതുപോലെ ഇപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള യു കെ ഹമീദ് ഹാജി സാഹബ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അലഹമില്ല പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിസിനസ്സിനും മറ്റുമൊക്കെ ആയി മൈസൂരിൽ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഉസ്താദിന്റെ സമയാണത് ഒരിക്കൽ വയനാടിലേക്ക് ഒരു വിവാഹത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഹത്തീബ് സീഹ ചെല്ലി കൊടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ചെറുപ്പക്കാരന് സീഹ ചെല്ലാൻ കിട്ടാതിരുന്ന സമയത്ത് സുബാനുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് പോയ മറാക്കളൊക്കെ വളരെ നാണത്തിലായി അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു മദ്രസ ആരംഭിക്കുകയും ആ മദ്രസ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ ആയി മാറുകയും പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ കീഴിലായിട്ട് നടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ആമീൻ ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാരായ നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകും മാറാകട്ടെ ആമീൻ ഞാൻ ഞെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നമുക്കറിയാം മൈസൂരിൽ തന്നെ ഈ കർണാടകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഒരു ചേരി പ്രദേശമാണ് ഈ ഹോസിയ നഗർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈസൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ അവരുടെ നിത്യജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ വിഷമത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ് നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെയും മറ്റും വിഷമത്തിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പെൺ കുട്ടികളുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ തന്റെ പെൺമക്കളെ വീട് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ അൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി പ്രകാരം ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഉമ്മമാർ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കപ്പെടുകയും അതിൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുകയും അതിൽ ഉള്ള മക്കളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഹനഫി മസലക്കിൽ ഹനഫി മദഹബ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്ന പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഈ മദ്രസയിൽ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം അഭ്യസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകം വിജയിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നു അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അപ്പൊ മൈസൂരുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പത്തിരുപത് വർഷമായി ഇങ്ങനൊരു പരമ്പര ചെറിയ പരമ്പരയാണ് ഒരു പരമ്പര രീതിയിലുള്ള വയത് ഇവിടെ തേതായ ആളുകൾക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അലഹമില്ല ഹുമ അലഹമില്ല ഇന്നലെ സലാം ഉസ്താദും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൈസൂരിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്
ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വയലു പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇതൊരു നല്ലൊരു തുടക്കമായി ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ആലിമിയങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ദുരായിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ളൊരു തുടക്കമായി ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുരാ ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശാരീരികമായിട്ടും വളരെ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ യാതൊരു തടസ്സവും പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിന് സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല അള്ളാഹു ഈ ഒരു വരവ് വലിയ ഒരു പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വരവായി അള്ളാഹു അബുലാകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഉസ്താദുമായിട്ട് ഈ ഗോസിയ നഗർ താമസിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ അതുപോലെ വാപ്പമാർ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ അവരെ ഒരു ബന്ധം ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ വർക്കത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു വാലിന്റെ മജിലിസായി അള്ളാഹു ഇതിന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഉസ്താദിന് വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മറ്റു ഉസ്താദുമാർ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇതിന്റെ എല്ലാ അച്ചടക്കവും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് സഹകരിച്ച് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേജും വെള്ളം നമ്മളും അത് സഹസരിക്കുന്ന ആളുകളും സഹോദരിമായ ഉമ്മമാരും എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വബറകാത്തു ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് ഷാളണിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഫാദർ ഹാജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ സംസാരിക്കും കുറ്റ്യാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെ ഐതിഹാസികമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്ബാൽ ഹാജി സാഹിബ് ഉസ്താദിനെ ആചരിക്കുന്നു വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി കുറ്റ്യാടിയുടെ മുഖച്ഛായ ദീനിയായ വിപ്ലവം നടത്തി അവിടെ അഹൽസുന്നത്തുകൾ ജമാത്തിന്റെ തേരോട്ടം നടത്തി സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം വളർത്തിയെടുത്ത വലിയ ഒരു നേതൃത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കാനാവാത്ത ഒരു നേതൃത്വമാണ് ഉസ്താദ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്താണെന്നും അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്നും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി സുന്നത്ത് 